എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമല്ലേ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ട് അതായത് പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഒന്ന് കാണാമല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക അതായത് കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എരിവുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇതൊരു ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലത്തെ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സവോള തക്കാളി കയ്പ്പയ്ക്ക രണ്ട് പച്ചമുളക് പുളി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ പൊടികളാണ് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമല്ലേ ഇപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ തമിഴ്നാട് റെസിപ്പിയൊക്കെ അധികവും നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതാ കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കയ്പ്പയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഇത് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോന്നമുളക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കരിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ സവോള സവോളയുടെ വിലയൊക്കെ അപ്പം വെച്ചരി വെച്ചരി മുന്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി സവോള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്ന എണ്ണ കുറച്ച് വേണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയറ്റക്ക ഇതാ റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആയി കത്തിച്ച് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് പണിയും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഈ സാമ്പാർ പൊടിയും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി വേണ്ട കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ആ കയ്പ്പയ്ക്കയിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മുളക് പൊടി അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി കാരണം അത് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലെങ്കിൽ എരിയേണ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം പുളി ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ലേ വെള്ളത്തിൽ അത് ഞാനൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തിളക്കട്ടെ നമ്മുടെ കയ്പ്പയ്ക്ക ആയി ഈ കയ്പ്പയ്ക്കയും കൂടി നമുക്ക് ഈ പുള്ളി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം രണ്ട് കൂടി തരണം നന്നായിട്ട് തിളക്കും കയ്പ്പയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് അത് പിരിഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലല്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല കൊക്കനാടിൻ്
നമ്മളുടെ കറി സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ അടിപൊളി കറിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോ